హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ట్రిక్ విద్యాలయం ఎప్పట్లాగే ఈరోజు కూడా మాక్ టెస్ట్ ని నిర్వహించుకుందాం ఓకే ఇందులో ప్రతి బిట్ ని వివరణాత్మకంగా తెలుసుకున్నట్లయితే ఎక్కువ కాలం గుర్తుంటుంది అంతేకాకుండా చిన్న సింపుల్ టిప్స్ తో కూడా గుర్తుంచుకున్నట్లయితే మనకి అప్ టు ఎగ్జామ్ వరకు ఇబ్బంది ఉండదండి కింది వాటిలో సరికా అనేది గుర్తించండి ఖనిజ వనరులకు ప్రసిద్ధి చెందిన పీఠభూమి చోటా నాగపూర్ పీఠభూమి చోటా నాగపూర్ చోటా నాగపూర్ ఎక్కడుందండి చోటా నాగపూర్ జార్ఖండ్లో కలదు చోటా నాగపూర్ పీఠభూమి జార్ఖండ్లో కలదు భారతదేశంలోనే ఎత్తైన పీఠభూమి ఏది అంటే చోటా నాగపూర్ పీఠభూమి అసలు పీఠభూములు ఎలా ఏర్పడతాయండి భూమిలోని శిలాద్రవాలు పైకి ఒబ్బడం వలన ఈ పీఠభూములు అనేవి ఏర్పడతాయి భూమిలోని శిలాద్రవాలు అంటే మరి భూమిలోని ఏముంటాయండి ఖనిజాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి ఇలా ఖనిజాలు ఉద్భేదనం చెంది పైకి విస్తరించడం వల్ల ఈ పీఠభూములు ఏర్పడతాయి కాబట్టి ఈ పీఠభూమి ప్రాంతాల్లో ఖనిజాలు ఎక్కువగా లభిస్తాయి చోటా నాగపూర్ పీఠభూములో ఎక్కువగా ఖనిజ వనరులు లభిస్తాయి అందుకే టాటా అండ్ ఐరన్ స్టీల్ కంపెనీ టిస్కో టిస్కోని జార్ఖండ్లోని జంషడ్పూర్లో స్థాపించారు ఎందుకు స్థాపించారు అని అంటే స్టీల్ కంపెనీ అంటే ఉక్కు పరిశ్రమలకు ఎయిత్ క్లాస్ ఫిజిక్స్లో ఉంటుందండి ఇంపార్టెంట్ బిట్టు ఉక్కు పరిశ్రమకు అవసరమైనటువంటి బొగ్గు యొక్క రూపాంతరం ఏది అంటే కోక్ ఉక్కు పరిశ్రమకు అవసరమైనటువంటి బొగ్గు రూపాంతరం ఏది అంటే కోక్ ఓకే ఈ కోక్ ద్వారా కోక్ అనేది అత్యధిక ఉష్ణాన్ని రిలీజ్ చేస్తుందండి దీనికి కెలోరఫిక్ విలువ ఎక్కువ కాబట్టి ఇనుము తయారీలో ఉక్కు తయారీలో ఈ కోక్ ఉపయోగించడం జరుగుతుంది అందుకే ఇక్కడ చోటా నాగపూర్ అనేది జార్ఖండ్లో ఉంది జార్ఖండ్లో టాటా అండ్ ఐరన్ స్టీల్ కంపెనీని మొట్టమొదటిసారిగా పంతొమ్మిది వందల ఏడులో స్థాపించబడింది అంతేకాకుండా అంతేకాకుండా ఇంకేంటి అంటే బొకారో బొకారో ఇనుపు కర్మాగారం ఎక్కడ ఉందండి జార్ఖండ్లోని హజారీబాగ్లో ఉంది ఎందుకండి ఇక్కడ స్థా ఇనుపు కర్మాగారం స్థాపించారంటే చెప్పాం కదండి దే ఏమవసరం బొగ్గు అవసరం కాబట్టి ఆ ప్రాంతంలో స్థాపించబడింది ఇంధన ఖనిజాలు కాబట్టి ఇది రైట్ అండి ఇంధన ఖనిజాలు నేల బొగ్గు పెట్రోలియం ఇంధనము అంటే ఫ్యూయల్ ఫ్యూయల్గా నేల బొగ్గును వాడతామా వాడమండి వాడుతాం ఎందుకంటే ధర్మల్ పవర్ స్టేషన్లో దీన్ని వాడడం జరుగుతుంది పెట్రోలియం పెట్రోలియం నుంచి ఉత్పత్తి అయినవే ఈ డీజిల్ పెట్రోల్ కిరోసిన్ ఇవన్నీ కూడా కాబట్టి ఇవి ఇంధన ఖనిజాలు అగ్నిశిలలను ప్రథమ శిలలు అని కూడా అంటారు అవునండి అగ్నిశిలను ప్రథమ శిలలు అని అంటారు అణుశక్తి ఖనిజాలు అని ఆస్బెస్టాస్ జిప్సమ్ని అంటారు ఇది రాంగ్ అండి ఎందుకు అంటే అణుశక్తి అణుశక్తి ఖనిజాలు ఏంటంటే యురేనియం యురేనియం మరియు థోరియం థోరియం యురేనియంనే అణుశక్తి ఖనిజాలు అంటారు ఓకే కాబట్టి ఆస్బెస్టాస్ అనేది కాదు ఆస్బెస్టాస్ అంటే ఏంటంటే మనం నిన్నే చూసుంటాం వార్తల్లో జాన్సన్ బేబీ పౌడర్లో ఏముందండి ఆస్బెస్టాస్ ఇవి ఉన్నాయి అనేసి అనడం జరిగింది ఆస్బెస్టాస్ అంటే మన సిమెంట్ రేకులుగా సాధారణంగా మనం పిలుస్తూ ఉంటాం మన రేకుల్ని ఆ రేకులే ఆస్బెస్టాస్ రేకులు ఆస్బెస్టాస్ను అత్యధికంగా ఉత్పత్తి చేస్తున్న రాష్ట్రం ఏది అంటే రాజస్థాన్ జిప్సం జిప్సం అంటే మన అందరికీ తెలిసిందే సిమెంట్ యొక్క గట్టితనాన్ని పెంచడం కోసం డ్యాస్ను కలుపుతారు అంటే జిప్సంను కలుపుతారు జిప్సం యొక్క ఫార్ములా జడన్ ఎస్ఓ ఫోర్ సెవెన్ హెచ్ టూ ఓ జడన్ ఎస్ఓ ఫోర్ సెవెన్ హెచ్ టూ ఓ జిప్సం అంతేకాకుండా మనకి ఏదైనా చెయ్యికి గాయం తగిలినట్లయితే కట్టు కడతారు కదండి ఆ కట్టు దేంతో కడతారంటే జిప్సంతో కడతారు అదే దీనికి సాధారణంగా అయితే ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్తో కడతారు ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్లో ఏముంటుందండి జిప్సం ఉంటుంది ఓకే కాబట్టి ఆ ఆన్సర్ ఇది కాదు ఓకే ప్రపంచంలో మొదటి రైలు మార్గం ఇంగ్లాండ్లో పద్దెనిమిది వందల ఇరవై ఐదు ఇది గుర్తుంచుకోండి అయ్యారు పద్దెనిమిది వందల ఇరవై ఐదులో సెప్టెంబర్ ఇరవై ఏడున ఏ ఏ ప్రాంతాల మధ్య ప్రారంభమైంది అంటే స్టాక్టన్ నుంచి డార్లింగ్టన్ వరకు అంటే ఆ ట్రైన్లో మొట్టమొదటి ట్రైన్లో ఏం వేశారంట ఎక్కువ స్టాక్ వేశారంట నిల్వలు ఎక్కువ నిల్వ వేసి ఎవరి దగ్గర తీసుకెళ్లారు డార్లింగ్ దగ్గర తీసుకెళ్లారు స్టాక్ని డార్లింగ్ దగ్గర తీసుకెళ్లారు మన దేశంలో ఆనకట్టలకు సంబంధించి సరి కానిది ఏది దుర్గాపూర్ బ్యారేజు దామోదరి నది లోయ కార్పొరేషన్ల అంతర్భాగం ఎస్ ఆర్ నో ఎస్ అండి ఎందుకంటే దుర్గాపూర్ సారీ దుర్గాపూర్ బ్యారేజ్ అనేది ఎక్కడ ఉందంటే వెస్ట్ బెంగాల్లో ఉంది దామోదర్ నది లోయ ఇక్కడ ఒక మంచి ఇంపార్టెంట్ పెట్టండి 
పశ్చిమ బెంగాల్ పశ్చిమ బెంగాల్ యొక్క దుఃఖదాయిని అనేది ఏ నదిని అంటారు అంటే దామోదర్ నదిని అంటారు పశ్చిమ బెంగాల్ దుఃఖదాయిని అని దామోదర్ నదిని అంటారు ఇది జార్ఖండ్లో పుట్టి వెస్ట్ బెంగాల్లోని హూగ్లీ నది వద్ద కలుస్తుంది ఏ నదిలో గంగా నదిలో ఓకే ఇక్కడ మనకు బిట్టి ఏంటంటే దుర్గాపూర్ బ్యారేజ్ అనేది దామోదర్ నది పైన కలదు ఇది దామోదర్ లోయ కార్పొరేషన్ అంతర్భాగం కాబట్టి ఇది రైటు నాగార్జున సాగర్ కుడు కాలువకు జవహర్ లాల్ కాలువ అనే పేరు పెట్టే ఉంది ఎస్ నాగార్జున సాగర్ కాలువ నల్గొండ జిల్లాలో ఉంది నాగార్జున సాగర్ మన భారతదేశపు మొట్టమొదటి ప్రధాని ఎవరండి జవహర్ లాల్ నెహ్రూ రెండవ ప్రధాని ఎవరండి లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి అంటే మధ్యలో పనిచేస్తారు కాబట్టి వాళ్ళు నెలల సమయంలో పనిచేస్తారు కాబట్టి వాళ్ళని మన పరిగణలోనూ తీసుకోవద్దు మొదటి ప్రధాని జవహర్ లాల్ నెహ్రూ రెండవ ప్రధాని లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి కాబట్టి మొదటి ప్రధాని కాబట్టి కుడివైపు స్థానం ఇచ్చారు కుడివైపు కాలువకు జవహర్ లాల్ నెహ్రూ అని ఎడవైపు కాలువకు లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి కాలువ అని పిలవడం జరుగుతుంది బాకరాం నంగల్ ఆనకట్ట ద్వారా పంజాబ్ లబ్ధి పొందుతుంది ఎస్ బాకరా నంగల్ ఆనకట్ట ఎక్కడ ఉందండి హిమాచల్ ప్రదేశ్లో ఉంది మరి మనం మ్యాప్ ఒకసారి మీరు పరిశీలించినట్లయితే మ్యాప్ ఒకసారి పరిశీలించినట్లయితే ఇక్కడ హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఉంటుంది ఇక్కడ పంజాబ్ ఉంటుంది కాబట్టి పక్క పక్క రాష్ట్రాలే కదండి కాబట్టి బాకరా నంగల్ ఆనకట్ట ద్వారా పంజాబ్ లబ్ధి చేయకూర్చడం జరుగుతుంది హీరా కుడ్ ప్రాజెక్ట్ ఛత్తీస్గఢ్లో ఉంది హీరా అంటే ఏంటంటే పొడవ అయినటువంటి హీరా అంటే పొడవ అయినటువంటి కుడ్ కుడ్ అంటే వంతెన అని అర్థం కుడ్ అంటే వంతెన అర్థం పొడవైనటువంటి వంతెన భారతదేశంలోనే పొడవైనటువంటి వంతెన ఎక్కడ కలదు అంటే ఒరిస్సాలోని హిరాకుడ్ హిరాకుడ్ బ్యారేజు ఎక్కడ ఉందండి ఇది ఒరిస్సాలో ఉంది ఛత్తీస్గఢ్లో కాదు ఓకే భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి పొడవైనటువంటి వంతెన ఏది అంటే హిరాకుడ్ వంతెన మన దేశంలోని పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటిలో ఇది మన మొన్న ఎస్ఐ కూడా ఇచ్చినట్టు ఉందండి ఈ ప్రశ్న పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటవ సంవత్సరంలో సింధియా స్టీమ్ నావిగేషన్ కంపెనీ ఎక్కడ స్థాపించారు అంటే సింధియా స్టీమ్ నావిగేషన్ కంపెనీ ప్రస్తుతం మనం పిలువబడుతున్నటువంటి హిందుస్థాన్ షిప్ యార్డ్ లిమిటెడ్ ఇది మీకు తెలిసి ఉంటుందండి హిందుస్థాన్ షిప్ యార్డ్ లిమిటెడ్ ఎక్కడ ఉందండి విశాఖపట్నంలో ఉంది విశాఖపట్నంలో ఉంది ఈ హెచ్ఎస్ఎల్ఏ ఇంతకు ముందు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటవ సంవత్సరంలో సింధియా స్టీమ్ నావిగేషన్ సారీ సింధియా స్టీమ్ నావిగేషన్ను పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటవ సంవత్సరంలో పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటవ సంవత్సరంలో జాతీయకరణం చేసి దాని పేరును హిందుస్థాన్ షిప్ యార్డ్ లిమిటెడ్గా మార్చారు ఓకే కాబట్టి హెచ్ఎస్ఎల్ విశాఖపట్నంలోనే ఉంది సింధియా కూడా విశాఖపట్నంలోనే ఉంది ఓకే కింది వాటిలో సరి కానిది గుర్తించండి కొల్లేరు సరస్సు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో విస్తరించి ఉంది భా ఆంధ్రప్రదేశ్లో మంచినీటి సరస్సు ఏది అంటే కొల్లేరు సరస్సు ఓకే పులికాటు సరస్సు పులి మీకు కాటు వేసింది అనుకోండి అది మంచి అనుభవమా చేదు అనుభవం అండి చేదు అనుభవం కాబట్టి పులికాటు సరస్సు అనేది ఉప్పునీటి సరస్సు ఈ ఉప్పునీటి సరస్సు ఎక్కడ ఉంది అంటే గుంటూరు గుంటూరు కాదండి నెల్లూరు జిల్లాలో కలదు మరి పులి నెల్లూరు జిల్లాలో కలదు ఎందుకండి ఇది ఉప్పునీటి సరస్సు అయిందంటే ఇది మన ఆంధ్రప్రదేశ్ అనుకుంటే ఇది నెల్లూరు నెల్లూరు జిల్లాలోని సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్ మీ అందరికి అవగాహన ఉండి ఉంటుంది సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్ అనేది ఎక్కడ ఉందండి నెల్లూరు జిల్లాలో కలదు ఈ సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్ని ఒక దీవిలో ఏర్పాటు చేశారండి ఈ దీవి ఉంది కదండి మీరు ఒకసారి చూసినట్లయితే ఈ దీవి చుట్టూరు నీరు ఉంటుందండి సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్ చుట్టూరు ఆ ఉన్నదే పులికాట్ సరస్సు ఆ పులికాట్ సరస్సు మధ్యలోనే మన సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్ని నెలకొల్పడం జరిగింది ఈ పులికాటు సరస్సు అనేది వెనుక జలాల వలన ఏర్పడింది వెనుక జలాలు అంటే ఏంటంటే సముద్రంలోని జలాలు భూమి పైకి రావడం జరిగింది ఆ సరస్సునే మనం పులికాటు సరస్సు అని పిలువబడడం జరుగుతుంది అందుకే సముద్రపు నీరు కాబట్టి అది ఉప్పుగా ఉంటుంది అదే కొల్లేరు సరస్సు ఎందుకండి మంచినీటి సరస్సు అంటే కొల్లేరు సరస్సు అనేది సారీ భూమి పై భూమి పైన ఉంటుంది భూమికి భూమి లోపల ఉంటుంది దీనికి సముద్రంతో ఎటువంటి సంబంధం ఉండదు కాబట్టి ఇది మంచినీటి సరస్సు గోదావరి నీటి గోదావరి నీటి నుంచి ఇది ఏర్పడుతుంది కాబట్టి ఇది మంచినీటి సరస్సు అందుకే ఇక్కడికి నల్లమల కొండలు కర్నూలు జిల్లాలో ఉన్నాయి నల్లమల కొండలు కర్నూలు జిల్లాలో ఉన్నాయి కొండ వీటి కొండలు గుంటూరు జిల్లాలో ఉన్నాయి కొండ వీటి దొంగ గుంటూరు ఈ క్రింద పేర్కొన్న నదీ వ్యవస్థలకు సంబంధించి సరికా అనేది తెలపండి 
పెన్నా నది రాయలసీమలో ప్రవహిస్తుంది ప్రవహిస్తుందో లేదండి ఇది ఇది ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అనుకుంటే ఇది కర్ణాటక జిల్లాలో పెన్నా నది పుట్టడం జరుగుతుంది ఈ పెన్నా నదిలో పుట్టి ఇలా కర్నూలు అనంతపురం కర్నూలు నెల్లూరు పెన్నలా ఉంటుందండి చూడండి పెన్నలానే ఉంది ఇది పెన్ను భూమి పైన పెట్టినట్టు ఉంది ఈ వరుసగా ఇక్కడ అనంతపురం ఉంటుంది ఇక్కడ కర్నూలు ఉంటుంది ఇది నెల్లూరు ఇలా మూడు జిల్లాలు కూడా ప్రవహిస్తుంది కాబట్టి పెన్నా నది అనేది రాయలసీమలో ప్రవహిస్తుందా లేదంటే ప్రవహిస్తుంది అనంతపురం కర్నూలు జిల్లాలో ప్రవహిస్తుంది పులిచెంతల ప్రాజెక్టు కృష్ణా నదిపై ఉంది పులిచెంతల ప్రాజెక్ట్ అనేది పులిచెంతల అనేది కృష్ణా జిల్లాలో ఉంది సారీ కృష్ణా నదిపై ఉంది పులిచెంతల ప్రాజెక్ట్ అనేది గుంటూరు జిల్లాలో కృష్ణా నదిపై ఉంది దీన్ని కేఎల్ రావు ప్రాజెక్ట్ అని కూడా అంటారు పోలవరం ప్రాజెక్టు గోదావరి నదిపై నిర్మిస్తున్నారు ఇది మనకు అందరికీ తెలిసిందే మార్చికండ ప్రాజెక్టు భీమా నదిపై ఉంది భీమా నది కాదండి మార్చికండ ప్రాజెక్టు మార్చికండ నదిపైనే ఉందండి దీనిపైనే ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి డుడుమ జలపాతం ఉంది కొండారెడ్ల జీవన విధానానికి సంబంధించి సరికానిది ఏది అంటే వీరు ఉమ్మడి కుటుంబాన్ని అనుసరిస్తారు కొండరెడ్లు అంటే ఎవరు లేరండి అంజీ సినిమాలో వాళ్ళు నివసిస్తారు కదండి అదే కొండరెడ్ల జీవన విధానం అదేనండి వీరు ఉమ్మడి కుటుంబాన్ని అనుసరిస్తారు ఓకే వీరు వెస్టి కుటుంబాన్ని అనుసరిస్తారు ఇది తప్పండి ఎందుకంటే వీళ్ళు చిన్న కుటుంబం చింతలేని కుటుంబం అని అనుకోరండి వీళ్ళు వెస్టి కుటుంబమే ఉమ్మడి కుటుంబాన్ని అనుసరిస్తారు ఓకే తరువాత రెండు వేల పదకొండు జనాభా గణాంకాల ప్రకారం భారతదేశంలో వెయ్యి మంది పురుషులకు ఎంతమంది స్త్రీలు ఉన్నారు అంటే దీన్ని సరదాగా గుర్తించుకుందా ఇది విమర్శించడం కాదు సరదాగా అంటే వెయ్యి మంది పురుషులకు అమ్మాయిలు ఈ రెండు వేల పదకొండు సంవత్సరం నాటికి అమ్మాయిలు చాలామంది ఎవరు ఖాళీగా లేరంటండి ప్రతి ఒక్కరు వన్ ఫోర్ త్రీ లవ్లో ఉన్నారంట ఓకే వన్ ఫోర్ త్రీ నైన్ ఫోర్ త్రీ ఓకే ఈ విధంగా గుర్తుంచుకుందా దీని ఆన్సర్ అయితే నాకు తెలియదు యూరోప్లో వ్యవసాయ విప్లవానికి సంబంధించి కింది వాటిలో వివిధ ఆవిష్కరణలు వాటి ఆవిష్కర్తల వివరాలకు సంబంధించి సరికానిది కానిది ఏది అని అడగడం జరిగింది అయితే నాకు తెలిసి ఇందులో ఆండ్రూ మైక్ ఆండ్రూ మైక్ అనే వ్యక్తి మిక్కీ మౌస్ని స్థాపించాడండి కాబట్టి ఇది తప్పు ఆన్సర్ అనుకుంటాను మీకు ఎవరికైనా తెలిసినట్లయితే కామెంట్లో తెలియజేయండి దయచేసి అమెరికా రష్యా కెనడా దేశాల్లో అనుసరించే వ్యవసాయ విధానాన్ని గుర్తించండి అమెరికా రష్యా కెనడా దేశాల్లో ఇవి పెద్ద దేశాలు కదండి విస్తీర్ణం ఎక్కువ ఈ రాష్ట్రాల్లో ఈ దేశాల్లో విస్తీర్ణం అనేది ఎక్కువ జనాభా అనేది తక్కువ ఇప్పుడు మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్న సారీ మన భారతదేశం ఉన్నట్లయితే విస్తీర్ణము పెద్దదే జనాభా కూడా ఎక్కువే చైనా కూడా విస్తీర్ణము పెద్దదే జనాభా కూడా ఎక్కువే కానీ ఇక్కడ అమెరికా రష్యా కెనడా దేశాలు అనే విస్తీర్ణం ఎక్కువ జన సాంద్రత అనేది తక్కువగా ఉంటుంది అందువల్ల వీరు వ్యవసాయమే వారి జీవనాధారంగా ఉండదు కాబట్టి జీవనాధార వ్యవసాయాన్ని వీరు పాటించరు సాంద్ర వ్యవసాయం సాంద్రం అంటే ఏంటంటే సాంద్రత అంటే తక్కువ కా తక్కువ ప్రదేశంలో ఎక్కువ అణువులు ఉండడాన్నే సాంద్రత అని అంటారు ఇది కూడా ఇక్కడ సాంద్ర వ్యవసాయం అంటే ఏంటంటే తక్కువ ప్లేస్లో ఎక్కువ పంటలు పండించడం అనేది ఇక్కడ జరగదు విస్తృత వ్యవసాయం విస్తృత వ్యవసాయం అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ భూమి అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది విస్తృత వ్యవసాయంలో భూమి అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది దీనిపైన ఆధారపడేవారు తక్కువగా ఉంటారు ఇప్పుడు అమెరికా రష్యా కెనడాలో ఈ విస్తృత వ్యవసాయమే అమల్లో ఉంది ఎందుకంటే భూమి అనేది ఎక్కువ పరిమాణంలో ఉంటుంది దీనిపైన ఆధారపడిన వాళ్ళు తక్కువగా ఉంటారు అందువలన వీరు సాగు చేయడానికి దేన్ని వాడుతారండి ఎక్కువగా యంత్రాలను ఉపయోగిస్తారు కాబట్టి వీరికి దిగుబడి ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇది ఎక్కువగా అమెరికా రష్యా కెనడా వంటి దేశాల్లో విస్తృత వ్యవసాయం అనేది ఉంటుంది జూమ్ వ్యవసాయం జూమ్ వ్యవసాయాన్ని మనం పోడు వ్యవసాయం అని కూడా అంటారు ఈ ప్రాంతాల్లో పోడు వ్యవసాయం అనేది ఎక్కువగా ఉండదు తరువాత ఏ దేశం నుంచి వచ్చిన ప్రజలను ఎస్కిమోలు అంటారు అసలు ఎస్కిమోలు అంటే ఏంటంటే మంచు బూట్లు కలిగినటువంటి వ్యక్తులు అని అర్థం ఎయిత్ క్లాస్ సోషల్లో ఉంటుంది ఎస్కిమోలు అంటే మంచు బూట్ల వ్యక్తి అని అర్థం ఇప్పుడు ఇథియోపియా ఇథియోపియా రాజధాని అడిసాబాబా ఇథియోపియా అనేది ఆఫ్రికాలో దేశం ఇక్కడ మంచు బూట్లు మంచు ఉంటుందండి ఉండదు సైబీరియా సైబీరియాలో ఉండవచ్చు ఘన ఘన రాజధాని ఘన గోల్డ్ కోస్ట్ ఇది కూడా ఆఫ్రికాలో ఉన్న దేశమే ఇక్కడ మంచు ఉంటుందండి ఉండదు ఎందుకంటే ఆఫ్రికా దేశాలు ఎప్పుడు కూడా ఉండవు దక్షిణాఫ్రికా ఇది కూడా కాదు కాబట్టి ఆన్సర్ ఏంటంటే సైబీరియా సైబీరియా గ్రీన్లాండ్ ఈ దేశాల్లో ఎస్కిమోలు ఎక్కువగా ఉంటారు 
తారి ఎడారిలో వార్షిక వర్షపాతం వంద నుంచి నూట యాభై మిల్లీమీటర్లు ఓకే ఇందిరా కాలు ద్వారా తారి అడారిలోని గ్రామాలకు నీరు అందిస్తున్నారు అవునండి ఎందుకంటే పంజాబ్లో పంచనదుల రాష్ట్రం పంజాబ్ కాదండి పంజాబ్ నుంచి ఒక కాలువను తయ తవ్వారు రాజస్థాన్కి ఆ కాలువ పేరే ఇందిరాగాంధీ కాలువ ఇది తారి అడారిలోని గ్రామాలకు గ్రామాలకు నీటిని అందిస్తుంది ఆరావళి వర్షఛాయ ప్రాంతంలో తారి అడారి విస్తరించి ఉంది ఇది ఆరావళి అంటే ఒక్కసారి ఆరావళి అనేది అత్యంత ముడి తరుణ ముడితి పర్వతం ఇది అలా అనుకోండి ఇది భారతదేశం భారతదేశానికి నా నైరుతి ఋతుపనం ఇలా ప్రవేశిస్తున్నాయండి ఇలా ప్రవేశించి మేఘాలయ దగ్గర ఇటువైపు తిరుగుతాయి ఉత్తరప్రదేశ్ గుండా ప్రవేశిస్తాయి ఇలా ప్రవహించి ఇక్కడ ఆరావెళ్లి పర్వతాలైన అడ్డుగా ఉంటాయండి ఇక్కడ నుంచి పూర్తి వర్షంతో వెళ్తాయి ఇక్కడ అలా వీటి యొక్క వర్షం యొక్క సాంద్రత తగ్గుతుంది ఇలా వచ్చేసరికి ఇక్కడ తేమగాలులు అనేవి ఉత్తరప్రదేశ్ వైపు వెళ్తాయి తేమగాలులు కాస్త రాజస్థాన్ వెళ్ళేసరికి రాజస్థాన్ వెళ్ళేసరికి ఆరావళి పర్వతాలు అడ్డుగా రావడంతో ఈ ఆరావళి పర్వతాలు వెనుక వైపు ఉన్నటువంటి ఈ రాజస్థాన్ తారియడారి ప్రాంతానికి అసలు వర్షం అనేది ఉండదు తేమ అనేది అటువైపు రాదు అందువల్లే ఆరావళి వర్షచ్చాయి ప్రాంతంలో తారి అడారి ఉందని మనం తెలుసుకోవచ్చు తారి అడారి రాజస్థాన్ ఉత్తరాఖండ్ ఛత్తీస్గఢ్లో విస్తరించి ఉంది అసలు మనకి ఇది ఇది రాజస్థాన్ అండి ఇది రాజస్థాన్ ఇది ఉత్తరప్రదేశ్ ఇది ఉత్తరప్రదేశ్ ఇది రాజస్థాన్ ఇది ఛత్తీస్గఢ్ ఓకే ఎక్కడైనా సంబంధం ఉందండి తారి ఎడారి రాజస్థాన్లో ఉంది కాబట్టి ఉత్తరప్రదేశ్ ఉత్తరాఖండ్లోనూ లేదు ఛత్తీస్గఢ్లోనూ లేదు ఓకే క్రింది వాటిలో ఏది సరైనది క్రింది వాటిలో ఏది సరైనది అంటే అస్సాంలో విస్థాపన వ్యవసాయ విధానం ఉంది అసలు విస్థాపన వ్యవసాయం అంటే ఏంటంటే మనం ఈ విస్థాపన వ్యవసాయాన్ని స్థల మార్పిడి వ్యవసాయము లేదా పోడు వ్యవసాయం అని కూడా అంటారండి అస్సాంలో అడవులు ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి పోడు వ్యవసాయం అనేది అక్కడ అమల్లో ఉంటుంది ఓకే కాబట్టి ఆన్సర్ ఇదే ఉంటుందండి తర్వాత ప్రపంచంలోనే వరి ఉత్పత్తుల అగ్రస్థానంలో ఉన్న దేశం ఏది అంటే చైనా చైనా అనేది వరి ఉత్పత్తిలో ప్రథమ స్థానంలో ఉంది ప్రపంచంలో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదులో అరవై రెండు ఆనకట్టలను ధ్వంసం చేసినటువంటి తుఫాను ఏది అంటే ఏ తుఫాన్ అండి చైనాలోని నైనా తుఫాను అరవై రెండు ఆనకట్టలను ధ్వంసం చేయడం వల్ల నీరు అనేది ఈ భూకంపానికి తోడు సునామీ వచ్చింది ఎందుకంటే ఈ ఆనకట్టలు అన్నింటినీ ధ్వంసం చేసేయడం వల్ల ఆనకట్టల నుంచి నీరు భూ ప్రాంతంలోనికి రావడం జరిగింది దీనివల్ల చాలామంది ఎక్కువ సంఖ్యలో ప్రజలు మరణించడం జరిగింది ఇక్కడ మనకి ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే బోలా బోలా తుఫాన్ అనేది బంగ్లాదేశ్లో వచ్చిందండి ఏ సంవత్సరంలో అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైవ సంవత్సరంలో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైవ సంవత్సరంలో బోలా తుఫాన్ వచ్చింది దీనివల్ల కొన్ని వేల మంది ప్రజలు మరణించడం జరిగింది ఇది ఇంపార్టెంట్ బిట్ అండి రాతి యుగపు మానవుల పశుపోషణ వ్యవసాయం గురించి తెలిపే ఎరుపు తెలుపు రంగుల్లోని రెండు వందలకు పైగా చిత్రాలున్న రాతి స్థావరం ఎక్కడ లభించింది అంటే రెండు వందలకు పైగా ఎరుపు తెలుపు రంగుల్లోని చిత్రాలు ఎక్కడండి మన సిక్స్త్ క్లాస్ సోషల్లో ఉంటుంది కడప జిల్లాలోని ముద్దనూరు మండలంలోని చింతకుంట గ్రామం ఓకే కడప జిల్లాలో ఇది లభించిందండి ఈ ప్రాంతం అయితే నాకు తెలుసు కడప జిల్లాలో కడప కడప టౌన్ నుంచి ముప్పై రూపాయలు ఛార్జ్ చేయండి కడప జిల్లాలో ఎప్పటికీ ఫ్యాక్షన్ ఎక్కడ ఉంది అంటే ముద్దనూరు మండలంలోని చింతకుండ గ్రామంలో అంట ఇప్పటికి కూడా అక్కడ బాంబులు కత్తులు ఇప్పటికి కూడా ఉంటాయంట కృష్ణా జిల్లాలోని దివిసీమలో ఏ సంవత్సరంలో సంభవించినటువంటి భయంకర తుఫాను వల్ల అనేక మంది మృత్యువాత పడ్డారు దివిసీమ ఉప్పెన అని కూడా అంటారు ఇప్పుడు ఏ సంవత్సరంలో అండి అంటే భారతదేశంలో మొట్టమొదటి కాంగ్రెస్ ఏతర ప్రభుత్వం ఏ సంవత్సరంలో వచ్చిందండి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడులో మొరార్జీ దేశాయ కాలంలో వచ్చింది ఆ సంవత్సరంలోనే ఈ దివిసీమ ఉప్పెన అనేది జరిగింది దీనివల్ల పదివేల మంది జనాభా అప్పుడు చనిపోయారండి అంటే మన తండ్రులు అప్పుడు ఈ ఉప్పెన్ను చూసుంటారు పదివేల మంది జనాభా చనిపోవడం జరిగింది ఇది సాధారణంగా తమిళనాడుకు రావాల్సిన ఉప్పెన అది తీరం మన వైపు దాటడం వల్ల మనకి విపరీతమైన నష్టం కలిగడం జరిగింది మైదానాలకు సంబంధించి క్రింది వాటిలో ఏది సరైనది కాశ్మీర్ లోయ సరోవరి మైదానానికి ఉదాహరణ కరెక్టే అండి సరోవరి మైదానానికి ఉదాహరణ ఏంటంటే కాశ్మీర్ లోయ ఈజిప్టును నైలు నది వర ప్రసాదం అంటారు ఎందుకంటే ఆఫ్రికా ఖండంలో ఎక్కువగా అభివృద్ధి చెందిన ప్రాంతం ఏదంటే ఈజిప్ట్ అండి ఇప్పుడు ఇలా ఈ ఖండం ఉన్నట్లయితే 
ఈజిప్టు సారీ ఏమంటారు ఆఫ్రికా ఖండం ఆఫ్రికా ఖండం ఇలా ఉంటే ఇక్కడ ఉగాండాలోని పుడుతుంది నైలు నది ఇలా ఉత్తర సోడాన్ దక్షిణ సోడాన్ గుండా పోయి ఇక్కడ ఈజిప్ట్ ఉంటుంది ఈజిప్ట్ గుండా పోయి మధ్యర సముద్రం కలుస్తుంది ఈజిప్ట్లోనే ఈ నది ఉండటం వల్ల ఈ నదీ తీర ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా జనాభా నివసించి బాగా ఈజిప్ట్ అనేది అభివృద్ధి చెందింది అందువల్ల ఈజిప్ట్ని నైలు నది వర ప్రసాదం అంటారు మైదానాలు నాగరికతకు చిహ్నాలు ఎలా చెప్పగలమండి అంటే ఉత్తర ప్రదేశ్ అనేది మంచి మైదానం పంజాబ్ హర్యానా ఇవన్నీ కూడా మైదాన ప్రాంతాలు అసలు ఆర్యులు భారతదేశానికి ఎందుకు వచ్చారండి ఆర్యులు గోవుల కోసం భారతదేశం పైన వచ్చి యుద్ధాలు చేయడం జరిగింది ఆర్యుల మధ్య యుద్ధాలు దేనికోసం జరిగేవంటే గోవుల కోసం గోవులు ఎక్కడ ఉండేవండి ఆ ఉత్తర ప్రాంతాల్లో ఉండేవి ఎందుకంటే అక్కడ మైదానాలు ఎక్కువగా ఉండేవి అందుకే మహాజనపదాలు మహాజనపదాలు ఏ ప్రాంతాల్లో ఏర్పడ్డాయండి మైదాన ప్రాంతంలోనే ఆ కృష్ణ సారీ గంగా నది తీర ప్రాంతాల్లోనే ఈ మహాజనపదాలు పదహారు జనపదాలు ఆ మైదాన ప్రాంతంలోనే ఏర్పడ్డాయి సింధు నాగరికత ఎక్కడండి ఆ మైదాన ప్రాంతంలోనే కదా ఓకే ఎక్కువగా నాగరికత చిహ్నాలు అనేవి మైదాన ప్రాంతాల్లోనే ఉంటాయి ఓకే కాబట్టి పై ఇవన్నీ సరైనవే అంకలేశ్వర్ పెట్రోలియం క్షేత్రం ఉన్న రాష్ట్రాన్ని గుర్తించండి అంటే అంకలేశ్వర్ గుజరాత్ రాష్ట్రంలో ఉంది వివిధ పంటలకు సంబంధించి సరైనది గుర్తించండి అంటే నల్ల రేగడ నేలల్లో పత్తి పండుతుంది నల్ల రేగడ నేలల్లో పత్తి పండుతుంది ఎలా చెప్పగలమండి అంటే పత్తి ఉత్పత్తిలోనే భారతదేశంలో ప్రథమ స్థానం ఏందండి ముంబాయి సారీ మహారాష్ట్ర మహారాష్ట్రలోని ఎందుకంటే ఇక్కడ నల్ల రేగడ నేలలు అనేవి విస్తృతంగా ఉండటం వల్ల ఎక్కువగా పత్తి ఎక్కువగా పండుతుంది ఒంటరి ఉండి మట్టి నేలల్లో వరి ఎక్కువగా పండుతుంది పండుతుంది ఎలా చెప్పగలమంటే భారతదేశంలోనే అత్యధికంగా వరి ఎక్కడ పండుతుందండి వెస్ట్ బెంగాల్లో పండుతుంది వెస్ట్ బెంగాల్లోనే ఎందుకు పండుతుంది అంటే గోదావరి సారీ గంగా నది మరియు బ్రహ్మపుత్ర నది రెండు నదుల సంగమం కాబట్టి ఇక్కడ సుందర్బన్ మైదానాలు ఏర్పడి ఒండ్రు మట్టి అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది అందువల్ల ఇక్కడ వరి అనేది అధికంగా పండుతుంది అంతేకాకుండా భారతదేశపు ధాన్యపు పాత్ర అనేది దేన్ని అంటారండి మన ఆంధ్రప్రదేశ్ అని అంటారు ఎందుకు అంటే గో గోదావరి నది మరి కృష్ణా నది రెండు కూడా మన తూర్పుగోదావరి పశ్చిమ గోదావరి ప్రాంతంలో కలిసి సముద్రంలో కలుస్తాయి ఈ రెండు నదులు కలవడం వల్ల ఇక్కడ ఒండ్రు మట్టి నేలలు ఏర్పడతాయి ఈ ఒండ్రు మట్టి నేలలో వరి ఎక్కువగా పండుతుంది అందువల్ల ఈస్ట్ గోదావరి వెస్ట్ గోదావరి కృష్ణ గుంటూరు ఈ ప్రాంతంలో వరి ఎక్కువగా పండుతుంది అందుకే భారతదేశ ధాన్యాగారపు పాత్ర అని ఆంధ్రప్రదేశ్ని పిలవడం జరుగుతుంది ఓకే ఈ విధంగా మనం ఏదైనా అవగాహన చేసుకుని చదవడం వల్ల ఎక్కువ కాలం గుర్తుంటుందని నా ఆలోచన అండి వ్యా వాణిజ్య పంటలు వాణిజ్య పంటలు అంటే ఏంటంటే దీనివల్ల మనం డబ్బు ఆశిస్తాం అంటే మన తిండికి ఈ పంటను పండించమండి డబ్బుల కోసం పండిస్తాం ఉదాహరణకి చెరుకు చెరుకు మన ఇంట్లో తినడానికి పండిస్తామండి పండించడం కదండి కాబట్టి చెరుకు అనేది వాణిజ్య పంట పొగాకు మీ ఇంట్లో ఎవరైనా సిగరెట్ కాల్చిన వాళ్ళు ఉంటే ఆ సిగరెట్ కాల్చడం కోసమే పొగాకు పంట వేస్తారు ఏంటండి అలా పెంచం కదా అందువలన ఇది వాణిజ్యం కొరకు పెంచబడినటువంటి పంట కాబట్టి వాణిజ్య పంటలు చెరుకు పొగాకు కాబట్టి పై ఇవన్నీ సరైనవే కింది వాటిలో సరికానిది ఏది పశ్చిమ తీర మైదానం తూర్పు తీర మైదానం కంటే వెడల్పు ఎక్కువ అవును ఎందుకంటే తూర్పు తీర మైదానం అనేది సారీ సారీ పశ్చిమ తీర మైదానం తూర్పు తీర మైదానం కంటే వెడల్పు ఎక్కువ తప్పండి పశ్చిమ తీర మైదానం తూర్పు తీర మైదానం కంటే వెడల్పు తక్కువ అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే తూర్పు తీర మైదానం వెడల్పు ఎక్కువ ఎలా చెప్పగలమండి అంటే భారతదేశం అనేది తూర్పు వైపుకు వాలి ఉందండి దక్షిణ భారతదేశం అనేది తూర్పు వైపు వైపుకు వాలి ఉంది అందుకే ప్రతి నదులు కూడా ఏమంటారు ఆ పీఠభూమి ప్రాంతంలో పుట్టిన ప్రతి నదులు కూడా యువతలు ఇటువైపు బంగాళాఖాతంలో కలవడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు గంగా నది గోదావరి నది కృష్ణా నది పెన్నా నది ఈ నదిలోని ఇటువైపు వస్తున్నాయండి మన బంగాళాఖాతం వైపుకే వస్తున్నాయి బంగాళం వైపు బంగాళాఖాతం వైపు ఎందుకు వస్తున్నాయండి అంటే బంగాళాఖాతం వైపుకు భారతదేశం అనేది కొంచెం వాలి ఉంటుంది ఇటువైపు మైదాన ప్రాంతం ఉంటుంది అదే అరేబియా సముద్రం వైపు పశ్చిమ కనుములు అనేవి రెండు కిలోమీటర్ల ఎత్తున విస్తరించి ఉండటం వల్ల అటువైపు నీరు అనేది రాదు అంతేకాకుండా మన తూర్పు తీర మైదానం అనేది తూర్పు తీర మైదానం అనేది విస్తీర్ణం ఎక్కువగా ఉంటుంది మా మన స మామూలుగా ఊహించుకున్నట్లయితే నీరు ఎత్తు నుంచి పల్లానికి ప్రవహిస్తూ ఉందనుకోండి కొంతకాలానికి ఆ ఎత్తులో ఉన్నటువంటి మట్టి ఈ మైదాన ప్రాంతంలోకి వచ్చి ఒక సమతలంగా ఏర్పడుతుంది ఆ విధంగా ఏర్పడింది ఈ తూర్పు తీర మైదానము అంతేకాకుండా 
పశ్చిమ కనుమలకి అనేవి ఒక తోరణంలా ఒక వరుసగా ఉంటాయండి అదే తూర్పు తీర మైదానం అలా కాదండి తూర్పు తీర మైదానంలో మధ్య మధ్యలో ఖాళీలు ఉంటాయి అంటే ఒక కొండకి మరొక కొండకి మధ్యలో ఖాళీ ఉంటుంది అందువల్ల ఆ మధ్య ప్రాంతంలో నీరు అనేది ప్రవహించడం జరుగుతుంది పశ్చిమ తీర మైదానం రాన్ ఆఫ్ కచ్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు విస్తరించి ఉంది పశ్చిమ తీర మైదానం రాన్ ఆఫ్ కచ్ నుంచి కన్యాకుమారి కన్యాకుమారి అంటే ఇదండి ఈ చివర రాన్ ఆఫ్ కచ్ అంటే మనం మగధీర సినిమాలో చూసుంటాం కదండి ఉప్పుతో ఏర్పడింది అదే రాన్ ఆఫ్ కచ్ కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఇది కరెక్టే అండి తర్వాత తూర్పు తీర మైదానం మహానది నుంచి కావేరి వరకు విస్తరించి ఉంది మహానది ఎక్కడుందండి ఒరిస్సాలో ఉంది కాబట్టి ఇది కరెక్టే ఒరిస్సా నుంచి ఎక్కడి నుంచి అండి కావేరి అంటే ఎక్కడి వరకు ఇక్కడ వరకు ఏంటండి ఇది కూడా ఉంది కదండి ఇక్కడ బంగ్లాదేశ్ వరకు ఉంది కదండి కాబట్టి ఇది తప్పు ఓకే ఈ విధంగా మనం మ్యాప్ పాయింట్ వచ్చినట్లయితే మీకు చాలా వరకు సబ్జెక్ట్ ఈజీగా గుర్తుంటుందండి మనకు తెలిసిన సూత్రమే ప్రతిసారి చెప్పుకున్న సూత్రమే ఇమేజినేషన్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ దెన్ నాలెడ్జ్ ఓకే టైం ఎంత అయింది ఇరవై ఐదు నిమిషాలు మన దేశంలో ఓకే ఫ్రెండ్స్ తరువాత మనం తరువాత వీడియోలో మిగతా వాటి గురించి తెలుసుకుందాం ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మరిన్ని వీడియోల కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసినట్లయితే మాకు కూడా మరిన్ని కొంత సమయం అనేది ఎక్కువ సమయం ఈ వీడియోస్ కేటాయించాలని అనిపిస్తుందండి ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళు తప్పనిసరిగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుక